ഡാഡി വല്ലാതെ ബോർ അടിക്കുന്നു നമുക്ക് കാത്ത് കളിക്കാം കൊറേ കഴിയട്ടെ മോളെ ഈ ഡാഡിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൊറേ കഴിയട്ടെ കൊറേ കഴിയട്ടെ കളിക്കാൻ ഡാഡി പ്ലീസ് ശരി സമ്മതിച്ചു നല്ല ഡാഡി ഉറങ്ങാതെ വാ ഒരു കൈ കളിക്കാം ഹലോ എന്താ പേര് ദിലീപ് ഓ മിസ് ദിലീപിന് കാത്ത് കളിക്കാൻ അറിയാമോ എനിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിലാ അവസാനമില്ല ശരി എങ്കിൽ നോക്കാം ആ ശരിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ബോർ അടിക്കും ഇടണം ഞാനും ഫുള്ളാ ഇതാ അറിയതെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊള്ളാലോ ഓ ഒരു രസമില്ല ഞാൻ നിർത്തി ഓ ഇത് മഹാബോറാ അവക്ക് കളി തോറ്റ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാ ഡോൺ മൈൻഡ് ദിലീപ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ വിരോധമില്ല ഞങ്ങളോട് നോ താങ്ക്സ് ഒരാറ് ബോറം തന്നെ സിത്താര മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ്
മിസ് ദിലീപ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഷുവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കും അത് ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം ആരെങ്കിലും വരാതിരിക്കില്ല ഞാൻ മിസ് ദിലീപിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരും അപ്പോ ശരി കാണാം ഓക്കെ അല്ല യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ കുഞ്ഞെ ആ തോമസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് ബോറടിച്ചില്ല ആഹാ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നോ അത് വരട്ടെ അപ്പൊ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ല അപ്പൊ രാത്രി ഒട്ടും ഉറങ്ങി കാണൂല്ലോ അതെന്താ പപ്പെട്ട ഒരു കുളിർ തന്നെ അടുത്തുള്ളപ്പോ ഏത് പൂവിനാ ഉറക്കം വരിക പപ്പേട്ടന് അല്പം സാഹിത്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ കൊള്ളാം ഈ കനിയാൻ പറഞ്ഞതേ എനിക്ക് മഹാകവി പട്ടം കിട്ടുമെന്ന ഉം പക്ഷെ വര അല്പം വളഞ്ഞു പോയി ഓ സാരമില്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നേരെ ആക്കിക്കോളാം അയ്യോ പപ്പേട്ട വണ്ടി ഇപ്പൊ കൈ പോയത് തമാശ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യ കൈ പോണത് അല്ല കുഞ്ഞി വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയല്ലേ ഈ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അങ്ങോട്ടല്ലേ അവിടെ സർവന്റ് സുമതി ഉണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് രണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം ആ ചെല്ലേ സുമതി അയ്യോ ഇതിപ്പോ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഈ അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ഇതാ കുഞ്ഞിന്റെ മുറി അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടിയിട്ടല്ലേ കുഞ്ഞു വരുന്നത് അന്നത്തെ വീടിന്റെ അഞ്ചരട്ടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ സാറ് എം ഡി ആയില്ലേ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ എത്തിയ പ്രതീതി അവിടെ റൂം ബോയ്സ് എങ്കിലും കാണും അതെന്താ കുഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ കുഞ്ഞു എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത നിമിഷം ആ സാധനം ഇവിടെ എത്തും കുഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കുളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുളിച്ചിട്ട് കഴിക്ക് ഡാഡി മമ്മി വരാൻ കുറച്ച് നേരം വൈകും അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം റിസുമതി റിസുമേ ഇവിടെ എന്നെന്താ വിളിച്ചത് സാറെന്നോ എന്റെ പേര് ദിലീപ് എന്നാണ് ചേച്ചിക്ക് എന്നെ മോനെന്ന് കുഞ്ഞെന്ന് വിളിക്കും ഡാഡിയും മമ്മിയും രാത്രിയെ വരുള്ളൂ കുഞ്ഞു വന്ന് വല്ലതും കഴിക്ക് പിന്നെ എന്നെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ചാൽ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കൊച്ചമ്മ ഈ കൊച്ചൊരു പാവം എന്നാ തോന്നുന്നത് അതെന്നെ ചേച്ചി എന്നാ വിളിച്ചത് വിളിച്ചോ വിളിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് കുറഞ്ഞതാണ് ഏ കൊച്ചമ്മ ഇതൊന്നും അറിയണ്ട കേട്ടോ അറിഞ്ഞ അന്ന് നിന്റെ ചീട്ട് തീർന്നു നോക്കിക്കോ ശരി കുഞ്ഞു വല്ലപ്പോഴും കൂടിയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ അവര് സുഖിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ എന്ത് മനുഷ്യരപ്പാ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഇത്ര വെറുപ്പ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സാറിനാണെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ കാര്യം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാറിന്റെ ഈ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചമ്മ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സഹകരിച്ചെന്നാ പറയുന്നേ 
അതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ പത്ത് മൂന്നൂറ് വർഷം വേണ്ടി വരും എനിക്കിപ്പ സൗകര്യമില്ല പറയാൻ ഏടി നീയും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും ഒരു കൊച്ചു എം ടി ആയേനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറും എം ടി ആ നോക്കും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നീ ചൊറിയുന്നുണ്ടല്ലോ തലയില് ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോയിരുന്നതാ ഇന്ന് നല്ല വാശിയുള്ള മേച്ചായിരുന്നു ദിനേശട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഔട്ടായി അതിന്റെ മൂഡൌട്ടില്ല ദിലീപേട്ടൻ വന്നു മുറിയിലുണ്ട് അതിന് നീ എന്തിനാണെന്ന് ചാടുന്നത് ഡാഡി ദിലീപേട്ടൻ ഒത്തിരി വലുതായി മോളിത് എന്റെ ഷെൽഫിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു എക്സാം ഒക്കെ നന്നായി എഴുതിയോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ റിസൾട്ട് വരാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കോഴ്സിന് ചേർന്ന് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടോ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ബോംബേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നീയും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ഇല്ല ഡാഡി ഞാൻ വരുന്നില്ല ദിലീപേട്ട പ്ലീസ് നോക്ക് മമ്മി ദിലീപേട്ടൻ ബോംബേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വരണ്ട നീ എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് വടി നീ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലേ ഇവിടെ പപ്പേട്ടനുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്നും ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ഡാഡി ഏഴ് മുപ്പതിന് പോയോ 
ഞാൻ കരുതി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നു സാറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏഴര മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി അവര് പോയി അവരിപ്പോ ചെന്ന് കാണും കഷ്ടമായി പോയി എന്ത് വിചാരിക്കാൻ അല്ല അവരെന്ന് വരും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേക്ക് സാർ അയ്യോ സാറിന് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ എം ഡി സാറിന്റെ മൂത്ത ദിലീപ് എനിക്ക് ആദ്യ ആളെ കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായില്ല അയ്യോ ദിലീപാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ദിലീപ് അങ്ങ് വളർന്നല്ലോ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലായില്ലേ അയ്യോ നമ്മുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കുറുപ്പ് സാറ് ഓ കുറുപ്പെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട് എങ്ങനെ ഓർക്കാനാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയണ്ട അത് ശരിയാ ഇവിടെ ആകെ ബോറടിക്കും അത് വേണ്ട എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം അതൊക്കെ ദിലീപിന്റെ ഇഷ്ടം ശരി ദിലീപ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം കേട്ടോ ഞാൻ വരാം വരണം കേട്ടോ വരട്ടെ വരണം കേട്ടോ വരാം ബോഡി കൊള്ളാം നല്ല പിക്കപ്പും ഉണ്ട് എഞ്ചിന് മോശമാകാൻ വഴിയില്ല പപ്പേട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല കുറുപ്പ് സാറിന്റെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറയായിരുന്നു എവിടേക്കാ വരത്തുകാലം വെച്ച് ചുമ്മാ പുറത്തേക്ക് കുഞ്ഞാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതെ ആ സാറ് വിളിച്ചു സാറിന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചു വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ കുഞ്ഞു പോകാതിരുന്നത് ആരുടെ കാര്യ പപ്പേട്ടി പറയുന്നത് കുറുപ്പ് സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓ ആ കുഞ്ഞ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഫോൺ ചെയ്തെന്നറിയാവോ ഒന്ന് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാറിന്റെ ഈ നമ്മള് ഈ അതിനിപ്പോ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതെ കുറുപ്പ് സാറിന്റെ വീടല്ലേ ശരി ആ നമുക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആ പപ്പേട്ടും കൂടെ വരണം ഞാൻ വരാം അയ്യോ അയ്യോ ഞാനില്ല ഞാനില്ല ഞാൻ അമ്മയാണ് ഞാനില്ല ഞാനില്ല അല്ല എനിക്ക് വഴിയറിയില്ലേ അല്ല ഈ പരുത്തിക്കട ഒരു പട്ടിക്ക് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞു പറ്റിയല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോ ആ വരണം ഞാൻ വരാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാറിന്റെ എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് അല്ല കുറുപ്പ് സാറിന്റെ വീടല്ലേ എന്ന് പറയായിരുന്നു ഞാൻ ഓടിക്കട്ടെ ഓടിക്ക് അത് ഞാൻ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിക്കാൻ പ്രശ്നം ഞാൻ ഓടിക്കാൻ അത് ഞാൻ അല്ല ഉമ്മ വാചകം ഞാൻ ഓടിക്കാൻ ഇങ്ങനൊക്കെ ഓടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം കുഞ്ഞു പോയിട്ട് വാ പപ്പട്ട ഞാനില്ല അതെന്താ ആയ ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ നല്ല മരവും നല്ല കാറ്റും നല്ല ഊഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനേ ഇവിടെ ഒന്ന് ഊഞ്ഞാലാടിക്കോളാം കുഞ്ഞു പോയിട്ട് വായിച്ചല്ലേ ശരി ഞാനും സിത്താരിയും തമ്മിലാ വാശി 
ഒരു തവണ അവൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വാങ്ങും നാളെ മുതൽ ട്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനേ അവള് വരുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കെ ഞാനിപ്പോ വരാം ഞങ്ങള് തമ്മിൽ ചേരില്ലേ 
made for each other. Thank you, dear.
ദിലീപ് എവിടെ അവൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോ ഇല്ല ദിലീപേട്ടന് തലവേദനയാണെന്ന് ഹലോ മിസ്റ്റർ ദിലീപ് ഹായ് അങ്കിൾ അങ്കിൾ നാഫീസിൽ പോയില്ലേ ഞാനിന്ന് ലീവാണ് അല്ല എന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി കളഞ്ഞത് സിത്താരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്കിൾ വരാൻ വൈകുമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോകുന്ന ഗ്രേസി പരിഭവിച്ചിരിക്കുക അല്ല ദിലീപ് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ വെറുതെ നടക്കാനറിയതാ എങ്കിൽ വരൂ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോഴാണ് ഗ്രേസിയും കാണും വേണ്ട അങ്കിൾ ഞാൻ പിന്നെ വരാം ഇപ്പോഴെന്താ വരുന്നേ ഒരു രസമല്ലേ ഒരു കൈ കളിക്കാം ബാ ഒന്നും ായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം വര സ്വൽപ്പം തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ ചപ്പാത്തി അല്ല വേറെ ഒരു സാധനം അല്ല ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ <laughs> 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 അല്ല കുഞ്ഞു കാറ്റുകളാണോ എന്താ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം പപ്പേട്ട ഞാൻ തിരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അതെന്താ കുഞ്ഞു ഏ ഒന്നുമില്ല പപ്പേട്ട ഇന്നലെ രണ്ടു തവണ ഞാൻ ഡയൽ ചെയ്തു കിട്ടിയില്ല ഫോൺ ഓൺ 
ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിരുന്നു ഓ എത്ര പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തെന്നോ ആ ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷന് സുശീല വരുന്നില്ലേ പിന്നെ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു കഥാനായിക ഇല്ലാതെ കാര്യം നടക്കില്ലല്ലോ നല്ല ആളാ പിന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് വാക്ക് പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അല്പം പുറകിലാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തോളാം A 
ಅಮೃತ ಕಲ್ಲೋಲಿನಿಯೋ ಆತ್ಮಾವಿನೋರಂ ತಳುಗಿವರು ಅಮೃತ ಕಲ್ಲೋಲಿನಿಯೋ ಆಶದನ್ವನಿಗೆಯೇ ಮುಗುಳಂಗಳಣಿಯಿಕ್ಕು ಋತುರಾಜ ಕನ್ಯಕಯೋ ರಾಗಭಾವ ತಾಳಂಗ ತಲ್ಲಯನಂ ರಾಗಿಣಿ ನಿನ್ ದಿವ್ಯಮಾಗು ನಡನಂ ಲಯನಂ ನಡನಂ ನಿತ್ತರಿಗರಿಗ ಮಾಗ ಮಪ್ಪತ್ತನಿ ದಬದ ಮಬದನ್ನಿತ್ತಾನಿರನಿ ಕಾನಿದ ಬತ್ತಾದಗರಿ ಪಾಗರಿಸವಾರ್ ತಿಂಗಳ್ ಕಲೆಯುಡೆ ರಥ ಮೀರಿ ವಾನಿಲೆ ಪನಿ ನೀರ್ ಮಲ ಚೂಡಿ ಅನುರಾಗ ಮುದ್ರ ಕಂಡು ನಳಿನಂಗ ವಿಡರುಂ ನಿನ್ ಚಂಜಲ ಮೀ ಅನುರಾಗ ಮುದ್ರ ಕಂಡು ನಿಲಿಯಾನೆ ಅಭಿಲಾಷ ಮುಣರುಂಬೋ ಅನುವಾದ ಮೇಗುಗೆಯಿಲ್ಲೇ ಲಜ್ಜ ಕೊಂಡು ಕೂವಿರಿಕ್ಕು ಮಹಿತೆ ರತ್ನ ಮಾರಿ ಪೇದು ನಿಲ್ಕು ಪ್ರಿಯತೆ ಮಹಿತೆ ಪ್ರಿಯತೆ ವಾರ್ ತಿಂಗಳ ಕಲೆಯುಡೆ ರಥ ಮೀರಿ ವಾನಿಲೆ ಪನಿ ನೀರ್ ಮಲರ್ ಚೂಡಿ ಸ್ವಪ್ನಗಳ ತೋರು ವಿರುಂದಿನೆತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಕುಮಾರಿಕೆಯೋ ಮುದ್ರ ಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ಕೋರ್ಕು ಮಳಗೆ ನೃತ್ಯ ಲೋಲಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕವಿತೆ ಅಳಗೆ ಕವಿತೆ ಸಿಂಧುವಿನೆಂಡ್ <laughs>
ഡാഡിയല്ലേ അതെ പക്ഷെ ഈ ചർച്ചേ അതാകാമല്ലോ ഇപ്പൊ അവളെ രണ്ടുപേരും കൂടി നല്ല ചർച്ചയായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗ്യമേ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു എം എ സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ വൺ മിസ് ജോർജ് അയാൾ എനിക്ക് ചേട്ടനും കൂട്ടുകാരനൊക്കെ ആയിരുന്നു ജോർജ് എന്നെ ദിലു എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോ സിത്താരക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് കൊള്ളാം നല്ല കൈ നല്ലൊരു ഉദ്യോഗം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് തട്ടിപ്പോയി പിന്നെ കല്യാണം പതിനേഴ് മൂന്നും ഇരുപത് ഇരുപത് നടക്കും പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ആളിലെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേണ്ട നോക്കണ്ട വെറുതെ പറയാ ബില്ലോട് കൈ നോക്കാൻ അറിയില്ല നീ കൈ കാണിക്ക് ഞാനത് നുണ പറഞ്ഞതാ നോക്ക് ഈ രേഖ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ദിലീപ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഏതായാലും സംഗതി കുഴഞ്ഞു എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഈ പെണ്ണിന് പതിമൂന്ന് പിള്ളേരുണ്ടാവും നാലാണും ഒമ്പത് പെണ്ണും പതിമൂന്ന് അല്ലക്ക് നമ്പറാ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ആയിക്കോട്ടെ പതിനാല് എന്തായാലും എന്നെ ചതിച്ചല്ലോ ഭഗവാനെ ദിലീപിന്റെ വീടിതല്ലേ അതെ ഐം രാഹുൽ ദിലീപിന്റെ ഫ്രണ്ടാ ദിലീപില്ലേ ഉണ്ട് വരൂ ഇരിക്കൂ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ായിരുന്നു <laughs> 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 ആ മോളെ നീ പോയി സുമതി ചേച്ചിയോട് ചായ ഇടാൻ പറ ഇവിടെ ആകെയുള്ള എന്റെ ആശ്രയം ഇവളാണ് ആ നീ വാ മുറിയിലോട്ട് പോവാ ഇരിക്കൂ നീ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഒന്നിനെ വച്ചുകൂടെടാ നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം ഇനി മാറ്റില്ലല്ലേ നീ ചായ കുടിക്കേ എന്ത് പറ്റിയടാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ വീട്ടിൽ ഒരു തരത്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തന്തപ്പടിയാണെങ്കിൽ മുഴു കുടിയ എന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഒപ്പിക്കണം നിന്റെ തന്തപ്പടി വിചാരിച്ചാൽ ഡാഡി നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ 
കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഓഹോ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങിയോ കണ്ട ലെവലാളികൾക്ക് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും റെക്കമെൻഡേഷൻ കൂടെ പഠിച്ചവർക്കും ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചവർക്കും ജോലി വാങ്ങി കൊടുക്കാമെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഡാഡി പ്ലീസ് നിന്റെ ഡാഡി എം ഡി ആണെന്ന് അറിയാവുന്ന പലരും ഇനി നിന്നെ തേടി ഇവിടെ എത്തും വരുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല Happened is happened. Don't repeat it. You can go. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കത്തുകൂടിയിരിക്കട്ടെ ശരി അങ്കിൾ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനമാ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും സാരമില്ല എങ്ങനെയും ജോലി കിട്ടിയാ മതി ജോലി കിട്ടും അതിനുള്ള ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് അങ്കിൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല താങ്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പങ്കിട്ടെടുത്താൽ മതി ചില വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് താങ്ക് യു അങ്കിൾ എന്നോ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീട്ടുകാരെയെല്ലാം മണിയടിച്ച് അടുത്ത മുറിയിലേക്കും എന്റെ ജീവിതം വ്യാപിപ്പിക്കും ഏതായാലും നിന്റെ തോമസങ്ങളിലോട് എനിക്കും അങ്ങനെ കടപ്പാടായി എന്റെയോ നമ്മുടെ ഒന്ന് പറയണ പകയാ സാധാരണ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയാ പക്ഷെ അളിയ ഈ കാര്യത്തിന് മാത്രം ഞാനില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഇല്ലേ ഇതിന്റെ ഹോസ്റ്റലല്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ വേലയൊന്നും കൂടെ ഇറക്കരുത് കൂട്ടുകാരും വന്നപ്പോ എന്തൊരു ഗമയാ രണ്ടു ദിവസമായി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് രാഹുലിന് ഒരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് സമാധാനമായത് അങ്കിള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡാഡിക്ക് എന്താ പകരം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് മകളെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കാതെ മകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലോ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്താത് വണ്ടി എടുത്തു വയ്ക്കി Yes. Okay. Hmm. 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 Ah. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Good morning, Uncle. Very, very good morning. Uncle, where are you? Where are you? Where are you? I'm here. 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 എന്താ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ അപ്പപ്പോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോ തന്നെ ചെയ്യണം യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ അഡ്വൈസ് അങ്കിൽ നോ മനുഷ്യൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് സമയമായി ഓക്കെ മമ്മി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇനി അവളുടെ കൂടെ ട്യൂഷൻ ഒന്നും ഞാനില്ല മോളെ ആരെങ്കിലും വെറുതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ വേണ്ടതല്ലേ ബസ്സും വരുന്നില്ലല്ലോ ഡേ നമ്മുടെ വാസന്തി കാറ് വരുന്നുണ്ട് അല്ല എന്താ ഇവിടെ കാറിന് അല്പം തകരാറ് മോര് ഡാഡി ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാറുമായി വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി ഇതുവരെ കണ്ടില്ല മാറ്റിനിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതാ ബസ്സിൽ പോകാമെന്ന് വെച്ചപ്പോ അതും ഇല്ല അതിനെന്താ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്
വാസന്തി എവിടേക്കാ ഇന്നർവേലിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓഹോ സിന്ധുമോൾക്ക് എന്താ ഒരു ഗൗരവം അതെ രസം നമ്മുടെ ദിലീപ് ആ തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ടത്തെ ആ നസ്രാണി പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ദിലീപിന് മോള് കണ്ടുവന്നു അതോ തോമസിന്റെ വീട്ടിലേക്കോ ചെലപ്പോ അവിടെയും പോവും നിങ്ങൾ സെവന്തിനെ തന്നെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തിരിക്കില്ലേ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് ടോക്കിയോയിലേക്ക് പോവും അവിടെ ഒരു കമ്പനിയുമായി കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കോക്കിൽ ഒരു ദിവസം തങ്ങും എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തമാശയായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ദിലീപിന് വേണ്ടാത്ത ചില കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവൻ ആ തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടെ കൂടെ പോകാറുണ്ടെന്നും ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ കറങ്ങി നടക്കാറുണ്ടെന്നും ഒക്കെ കാറിൽ വെച്ച് സുശീല പറഞ്ഞത് അവര് വെറുതെ പറഞ്ഞതാവും സിന്ധുമോൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ എനിക്കെന്താ നിങ്ങളുടെ മോനായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ൂടിപ്സ്യൂൾ <laughs> ഇതുപോലെ തലവേദന വരുമ്പോ ഇനിയും ക്യാപ്സ്യൂൾ തരണം കേട്ടോ ഇനി പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുത്തു നാളെയും എനിക്ക് ഓഫ് ആണ് ഐ എം ശ്രീകുമാർ ശ്രീകുമാർ കഴിയില്ല ഡാഡിക്ക് പദവി പണം സ്റ്റാറ്റസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയില്ല 
എനിക്കൊരു കാവൽ പട്ടിയെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ കണ്ട ആ പെണ്ണ് ഏതാണ് ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ അവൾ ഏതാണെന്ന് സിത്താര ഏത് സിത്താര എഞ്ചിനീയർ തോമസിന്റെ മകൾ എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അവളും നീ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന് ഐ ലവ് ഹെർ യു മാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ദുരാഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കണം മേലാൽ അവളെ കാണുകയോ തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയോ ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ ആരെതിർത്താൽ ഞാൻ ചെത്താറേ കാണും ഒരു ദിവസം ഡാഡിയുടെ മരുമകളായി ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യും എന്താണ് നീ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ നാണക്കേടായി ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കില്ല സാറ് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു 
തോമസ് ദിലീപിനെ അറിയുമോ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച ട്രെയിനിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് അവൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ കൂടെ വരാറുണ്ടല്ലേ ഏയ് ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാർഡ്സ് കളിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കും തോമസിന്റെ വീടെന്താ ക്ലബ് ആക്കിയോ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നാ ചീട്ട് കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ മകളെ ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര പേരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞാടാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ കുറെ കൂടെ മര്യാദയായിട്ട് സംസാരിക്കണം ആദ്യം സ്വന്തം മകളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കും എം ഡിയുടെ മകൻ മരുമകനായാൽ പ്രമോഷൻ കിട്ടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടാവും പദവിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ അന്തസ് വിൽക്കാറില്ല മേനോ സാറേ എനിവേ ഇനി ദിലീപിന്റെ കൂടെ അവളെ കണ്ടാൽ താൻ പിന്നെ ഈ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ മകളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ സാറിന്റെ മകനെ കൂടെ സാറ് നിയന്ത്രിച്ചാൽ കൊള്ളാം എപ്പോഴായാലും നടത്തണ്ടേ ആ കുറുപ്പിയേട്ടനോട് പറയൂ ഇനി താമസിപ്പിക്കേണ്ടെന്നെ അറിയിക്കണ്ടേ ഒരു പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും വേണമല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോണ്ടാ മതി ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ നടത്തണം ഞാനൊരു ജോത്സിനെ ഇന്ന് തന്നെ കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ വേണ്ടതൊക്കെ കൂപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ മേനു മോളെ പോവാ ും നമുക്ക് നല്ലതന്നെ 
പിന്നെ മാരേജ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചോ ആ രണ്ട് ലെറ്ററിനും റിപ്ലൈ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം യെസ് സാർ പിന്നെ സ്വീഡനിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ സാധനം അയക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തു പറഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ച ചരക്കുകൾ അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ ശരി സാർ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ദിവസം കൂടി ഇന്ന് കണ്ടു അകലെ നിന്ന് സിത്താരെ കാണാതെ സിത്താരയോട് മിണ്ടാതെ എനിക്കിങ്ങനെ കഴിയാൻ വയ്യരാകൂ അവളെ കാണാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും രാഹുൽ നീ ചെന്ന് സിത്താരെ അവളുടെ മുമ്പിലൂടെ വിളിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം ആ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ സിത്താരെയും കുട്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിങ്ങൾ ആരും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യട ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല
സിതാര സിതാര ഞാനാണ് ദിലീപ് സിതാര ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് സിത്താരെ കാണാതിരിക്കാനാവില്ല എനിക്കും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ സിത്താര എന്നോടൊപ്പം വരുമോ ദിലീപ് വിളിച്ചാൽ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വരാം മരണത്തിലേക്കായാലും മരണത്തിലേക്കല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സിത്താര വരില്ലേ വരാം ദിലീപ് ഞാൻ വരാം എനിക്ക് എന്നെ ദിലീപിനെ മാത്രം മതി നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം അവിടെ നമ്മളെ ആരും തടയില്ല ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒന്നിക്കാനാവില്ല സിത്താര ബുധനാഴ്ച ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് സ്ഥലം ഇടണം ഇനിയും കരയുകയാണ് ഈ ബർത്ത്ഡേ കൂടി ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണമില്ലേ എനിക്ക് വരാനാവില്ലെന്നറിയാം പക്ഷേ ആദ്യ പ്രസന്റേഷൻ എന്റേതായിരിക്കും ഷുവർ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് പ്രസന്റേഷനായി എന്റെ ദിലൂനെ മതി എന്നേക്കും എന്റേത് മാത്രമായി ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ ലൈഫ് ദറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വിത്ത് യു ഞാൻ പോട്ടെ നല്ല തലവേദന ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഞാൻ വരട്ടെ അടുത്ത പതിനാലാം തീയതി ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊന്നുമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ഹലോ ഗ്രേസ് ഹിയർ 
ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಂದಿ ಬೇಡಿಕೆಂಡ ನಾನು ಏಟು ಇದು ಎಂದೇಂ ಕೂಡಿ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲೇ ಎನ್ನಾಲಿಂ ನೋ ಓರ್ ಎನ್ನಾಲಿ ಇಲ್ಲ ವಾಸಂದಿ ಕುಡಿಕೆ ಕಮ್ ಆನ್
എന്തിനെ പപ്പേട്ട എന്നെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കഥവ് തുറക്കൂ പപ്പേട്ട സാറും കൊച്ചമ്മയും കൂടിയാ പൂട്ടിയത് പപ്പേട്ട എനിക്ക് എന്റെ സിത്താരയെ കാണണം കുഞ്ഞെ നമ്മുടെ സിത്താര കുഞ്ഞ് സിത്താര പോയി കുഞ്ഞെ സിത്താര കുഞ്ഞ് കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്റെ സിത്താര മരിക്കില്ല പപ്പേട്ട എന്റെ സിത്താര മരിക്കില്ല ചതിയാ കുഞ്ഞ് കുറെ ദിവസങ്ങളായി കൊച്ചമ്മയും ശ്രീകുമാരും കൂടി എന്തൊക്കെയോ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പപ്പേട്ട എന്റെ സിത്താര ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല പപ്പേട്ട ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ സിത്താര മരിക്കില്ല പപ്പേട്ട രണ്ടു മണിക്ക് ശവാടക്ക് പപ്പേട്ട ഒന്ന് കഥവ് തുറക്കൂ പപ്പേട്ട എനിക്ക് എന്റെ സിത്താരെ കാണണം പപ്പേട്ട
Sutara. You can't leave me alone, Sutara. In the Tanitaki to Ponga, there is a Kalida. Oh. <laughs> 